ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் நான் பாடின ஜிங்கிள் வந்து தினம் தோறும் ப்ராடக்ட சொல்ல முடியாது தினம் தோறும் வாங்குவேன் திடீர்னு ஒரு நாள் ஜெயராஜ் சார் ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் வந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஐ குட் பிலீவ் இட் நான் சரி ஓ ஃப்ரேங்க்கு யாரோ கால் பண்ணுறாங்க அப்படியே என்ன வச்சுட்டேன் இஃப் யூ வாய்ஸ் சூட்ஸ் த்ரிஷா அண்ட் இட் சூட்ஸ் த மூவி ஐ இல் கீப் இட் ஸோ நீங்கள் அஃபெண்ட் ஆகக்கூடாது பட் அப்படி நினச்சி நான் பாடலை என் என் வாய்ஸ் தான் வரணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் பாடலை கல்யாணம் தான் கட்டி கட்டு ஓடி போகலாமா இல்லை ஓடி போய் கல்யாணம் தான் கட்டி கலாமா பசும்பானையில துவரம் பருப்ப கடைஞ்சு தாளிச்சு ஸோ நான் அதை பாடி அது பாப்புலர் ஆனதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் எனக்கு திம்சுக்கட்டை வித்யாசாகர் சார் மூலமா கிடைச்சது திம்சுக்கட்டை ஐ ஐ திம்சுக்கட்டை ஐ ஐ எதுக்கு என்ன கெடுத்துப்பட்டன்ஸ் ஒரு எனி திங் இல்லை யாரையான இங்கே நம்பிட்டு இப்பெல்லாம் நீங்க பாடுறது இல்லையா அப்படி கேட்பாங்க ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில என்ன அந்த குரூப்பிங் ஒரு ஒரு குரூப் இருக்கு பாருங்க இந்த குரூப்ல அவங்க தான் பாடுவாங்க அந்த குரூப்ல அவங்க தான் பாடுவாங்கன்ற ஒரு 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 அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு விஷயம் இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியில இளையராஜா சார் கிட்ட பாடுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய பேரை தாண்டி போகணும் ஸோ அந்த நிறைய பேரை தாண்டி போகிற ஒரு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இன்னும் கிடைக்கல ஏதோ 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 ஒன்று உன்னை கேட்பேன் இல்லை 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 என்றால் உயிர் துறப்பேன் வேண்டாம் நானே படிக்கிறேன் பாதம் நடக்க நான் பூக்கள் விரிப்பேன் உன் தேகம் முழுக்க தங்கத்தால் பறிப்பேன் உள்ளாகி உள்ளாகி லாகி ஒரு ஆசை மனதுக்குள் போதும் அதை மட்டும் தந்தால் போதும் வணக்கம் செல்வா சினிமாவிடம் சினிமால <laughs> 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 கிட்டத்தட்ட தூசன்ல ஆரம்பிச்சது நினைக்கிறேன் இவ்வளவு வருஷங்கள் பாட்டு பாடிட்டு இருந்தீங்க படம் நடிச்சிருக்கீங்க ரெண்டு மூணு படங்கள் பண்ணிருக்கீங்க வெப் சீரீஸ் பண்ணிருக்கீங்க அண்ட் நவ் யூ ஆர் இன்டூ ரஜினி சீரியல் இந்த ஜேர்னி பாக்குறப்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு இதுல எல்லா கதையும் பேச போறோம் இதுல முதல் விஷயமா நான் பண்ணது என்ன அப்படி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமா பார்த்தது என்னன்னா கிளியோ பாட்ரா நீங்க வந்து சின்ன வயசுலயே கிளியோ பாட்ரா ஒரு ஏஜ்டு கேரக்டரா பண்ணீங்க இல்லையா எனக்கு <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு அந்த டெல்லியில் அந்த காஸ்ட்யூமே கிடைக்கல எங்கேயுமே தேடி தேடி பார்த்தேன் அப்புறம் யார்ட்டையோ சொல்லி இங்கே அப்படி அப்படின்னு அதை ரெடி பண்ணி போட்டால் லிட்ரலி டின் ஃபிட் மீ ஆன் த டே ஆஃப் த தேட்டர் அன்றைக்கி ட்ராமா அன்றைக்கி எனக்கு அது ஃபிட்டே ஆகலை ஓகே அப்புறம் எப்படியும் அப்படி தலங்கானிக்குள்ளே சொருகுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி என்ன சொருகினாங்க அதை லிட்ரலி அதுக்குள்ளே வச்சு சொருகிட்டு தைச்சாங்க என்ன ஓகே ஸோ அந்த ட்ரெஸ் தான் ஞாபகம் வருது பட் ஜோக்ஸ் அ பார்ட் இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா என்னோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸு தேட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்களோட சேர்த்து நான் வந்து ஒரு எஸ்எம் என்ன சொல்கிறது ஒரு அசார்ட்டட் பிஸ்கெட்ஸ் மாதிரி நாங்கள் எல்லோரும் அசார்ட்டட் பீப்புள் சேர்ந்து அதை பண்ணோம் ஓகே ஸோ அங்கே ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் தான் நான் அந்த நேஷ்னல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமாவில் படித்தது எல்லாமே நடந்தது ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் இன்ஃபேக்ட் எந்த இன்டர்வியூலையும் நான் இதை பற்றி பேசினதே இல்லை ஓகே நிறைய பாடல்கள் பற்றியோ என்னுடைய ஃபிலிம்ஸில் நடித்ததோ இல்லை சீரியலில் நடித்ததோ பற்றி தான் இந்த தேட்டரை பற்றி ரொம்ப பேசினதே இல்லை ஸோ அது கூட ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் எனக்கு இந்த ரஜினி சீரியல் எடுத்து பண்ணும்போது ஆரம்பத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது பிகாஸ் ஒரு டச் இல்லாமல் இருந்த ஒரு விஷயமா இருந்தது பட் என்ன ஆச்சுன்னா திருப்பி ஒரு ஸ்க்ராச்லேருந்து நான் 
ஆரம்பித்தேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு மிரருக்கு நேராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது டயலாக்ஸை படித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எனக்கு சீன் பேப்பர் அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா அதை வச்சு அதை எப்படிலாம் படிக்கணும் அது எக்ஸ்ப்ரெஷனோட ஐப்ரோஸ்லேருந்து கண்ணுலேருந்து முகத்துலேருந்து கை கால பாவனையிலேருந்து எல்லாமே வந்து ஐ யூஸ் டு ப்ராக்டிஸ் ஓகே ஸோ அப்படி பண்ணி 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 டைரக்டர் கிட்டே கேட்டு கேமராமேன்கிட்ட கேட்டு டெக்னீஷியன்ஸ் கிட்டே கேட்டு லைட்டிங்கில் எப்படி நிற்கணும் எவ்வளோ மூவ் பண்ணணும் எவ்வளோ மூவ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி எந்த இடத்துல பாஸ் கொடுக்கணும் எந்த இடத்துல பாஸ் கொடுக்கூடாது லுக் எப்படி பார்க்கணும் ஏன்னா கேமராவில் லுக் வந்து இஸ் வெரி எப்படி எல்லாரும் பார்க்குறாங்களோ அப்படி இருக்காது பக்கத்தில் நிற்கிறவங்களே நம்ம இப்படி தான் கேமரா தான் பார்க்கணும் ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே நின்றுட்டு இருப்பாங்க பட் நம்ம அங்கே பார்த்து பேசுவோம் திங்கிங் தட் தே ஆர் தேர் ஸோ இவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க பட் நம்ம அங்கே தான் பேசிட்டு இருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் சீட் பண்ணுற விஷயம் ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு புதுசாக இருந்தது ஓகே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருந்தது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னமும் நான் கற்றுக்கு தான் இருக்கேன் So, it's been a long journey in uh, singing as well as acting. But I am enjoying it. But there is a quote here. There is an actor inside of every singer. Definitely. So, you can see the actor in the first place. Yes. And uh, definitely, we can talk about jingle. You are the first jingle. That's why you are the first jingle. Yes. That memory and the first jingle is the first jingle. விளம்பரம் <laughs> 14 விளம்பரத்துக்கு கவர்மெண்ட் ஜிங்கிள்ஸ் மாதிரிலாம் பாடிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து இந்த கவர் ஆல்பம்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்ப இந்த சல்மான் கான் படம் எல்லாம் வருது இல்லையா அந்த பாட்டெல்லாம் வந்து பஜனா பாடுவாங்க கவர் சாங்ஸா சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம வந்து திருபதி வாசா கோவிந்தா அதுலயே நம்ம எவ்வளவு பாட்டு மாத்தி மாத்தி பாடுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் பாடிட்டு இருந்தேன் நாட் நாட் மச் ஆஃப் என்ன சொல்றது எனக்கு ஒரு அது ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக இல்லை போர் அடிச்சு போச்சு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எத்தனை நாள் இதே பண்ணிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு நினை நினைப்பு வந்துச்சு அண்ட் தேர் வாஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் என்ன பண்ணோம் அப்படின்ற போது ஐ டிசைடட் சரி ப்ளே பேக் தான் பண்ணோம் அப்போ பண்ணும்போது இந்த தேடலோட நான் சென்னைக்கு தான் வந்தேன் பிகாஸ் மை ஃபாதர் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் டெல்லி நான் பாம்பே தான் போகணும்னு சொன்னேன் ஆனால் இல்லை அங்கே யாரும் கிடையாது தனியாக போயிருக்க முடியாது இட்ஸ் வெரி ரிஸ்கி பயந்தார் பட் ஹி வாஸ் கான்ஃபிடென்ட் டு சென்ட் மீ டு சென்னை ஸோ வந்தேன் வந்துட்டு அப்போல்லாம் சீடிஸ் தான் ஓகே இப்போல்லாம் காணாமல் போச்சு பட் சீடிஸ் தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் சீடிஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சீரீஸ் நான் பேர்ன் பண்ணி எல்லா மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் கிட்டேயும் நான் பாடின ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு காமிச்சிட்டு இருந்தேன் திஸ் திஸ் வெண்ட் ஆன் ஃபார் அரவுண்ட் இயர் ஒரு டூ அப்போது திடீர்னு ஒரு நாள் கோபி சுந்தர்னு ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் தேங்க்யூ கோபி ஐ வாண்ட் டு தேங்க்யூ ஹியர் அகெயின் ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் என்னுடைய வாய்ஸை ரெக்கார்ட் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்தது ஸோ அந்த ஜிங்கிள் தினம்தோறும் வாங்க வேண்டிய தெய்வம் ஜிங்கிள் வந்து அவர் தான் எனக்கு கொடுத்தார் இன்ஃபேக்ட் அதுவும் ட்ரையல் பேசஸில் தான் நான் பாடினேன் ஓகே யாரும் வேறு யாரும் பாட வேண்டிய ஆல்ரெடி பாப்புலர் சிங்கர் தான் பாட வேண்டியது அவங்க அன்றைக்கி வர முடியலன்ட்டு என்னை ட்ராக் பாட சொன்னாங்க ஸோ நான் பாடினேன் பாடிட்டு அதோடய ப்ரொடியூசர் லேகா ரத்னகுமார் சார் வந்து அவங்களுடைய பொண்ணோட பேரும் ஸ்ரீலேகா ஸோ தட் காட் இஸ் அட்டென்ஷன் யார் இந்த ஸ்ரீலேகா அப்படின்னு அவங்க கேட்டும்போது டெல்லிலேருந்து ஒரு புது பொண்ணு வந்திருக்குது சார் பாடினதே கிடையாது ஆனால் சூப்பராக ஒரிஜினலாக இருக்க வாய்ஸு கேட்டு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டூ டேஸ் அவங்களுக்குள்ள ஒரு டிஸ்கஷன் போச்சு தென் ஹி டிசைடட் இல்லை இங்கிலே வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு என் வாய்ஸே வச்சுட்டாரு ஸோ தட்ஸ் ஹவு இட்ஸ் ஸ்டார்டட் அண்ட் ரெண்டு பேரும் இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணியே ஆகணும் ரெண்டு பேருமே லக்கி சாம் சொல்கிறத விட உங்கள் லைஃப்பில் ஸ்பெஷல் பர்சன் நான் நினைக்கிறேன் ஒன் இஸ் ஹாரிஸ் ஜெராஜ் அண்ட் ஒன் இஸ் த்ரிஷா ஸோ ரெண்டு பேரும் அந்த முதல் படம் அந்த முதல் படத்துக்கு அடுத்த ரெகக்னேஷன் அந்த முதல் சாங் கான்வெர்சன் ஸ்டார்டிங்கே நம்ம அதை வச்சு தான் ஆரம்பித்தோம் ஸோ எபவுட் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் பற்றி பேசுவோம் ஏன்னா அவர்லாம் சொல்லியிருக்காரு நான் அறுநூறு படத்துக்கு முதல் நான் ஜிங்கிள் மீன் சவுண்ட் இன்ஜினியராக தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தான் மியூசிக் டேட்டர் ஆனேன் அதெல்லாம் கேட்குறப்ப எங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங் இருந்தது ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த சாங் பாடி முடிச்சு அவர் என்ன ஃபீட்பேக் கொடுத்தார் இந்த ஏதோ ஒன்று சாங்கும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் தினம்தோறும் வாங்குவேன் மாதிரி தான் அவர் ட்ராக்காக தான் நான் போய் பாடினேன் ஓகே இன்ஃபேக்ட் நிறைய சிங்கர்ஸ் அவர் வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் அந்த பாட்டை அண்டு லேசா லேசா படுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போது வந்து ஒரு ஒரு சர்ச் மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க ஈ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் சம் வாய்ஸஸ் நியூ வாய்
ஸோ அந்த தேடலில் வந்து எதேச்சா என்னோடய சீடி அவர்கிட்ட போய் அந்த தினம் தோறும் வாங்குவேன் அவர் கேட்டு பல லாங்குவேஜஸ் நான் பாடினது எல்லாமே அதில் போட்டிருந்தேன் பஞ்சாபி ஹிந்திலாம் கேட்டு ஸோ ஹீ காட் தட் ஓகே ஒரு வேர்ஸ்டைல் வாய்ஸ் வேர்ஸ்டைல் சிங்கர் வை டோன்ட் பி ட்ரை ஹர்னு சொல்லி எனக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் ஜெயராஜ் சார் ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஐ குட் பிலீவ் இட் நான் சரி ஏதோ பிராங்க்கு யாரோ கால் பண்ணுறாங்க அப்படியே அப்புறம் திருப்பி ஐ காட் அ கால் அண்ட் சார் மேம் யூ ஹாவ் டு கம் அண்ட் சிங் அப்படின்னு சொல்லி போனேன் ஸோ ஜெயராஜ் சார் கூப்பிட்டு அந்த பாட்டை பாட வச்சார் அண்ட் ஹீ டோல் மீ ஐ அப்ரிஷியேட் தட் அவர் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக என்ட சொன்னார் ஸ்ரீலேக்கா நான் நிறைய வாய்ஸஸ் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் இஃப் யூர் வாய்ஸ் சூட்ஸ் த்ரிஷா அண்ட் இட் சூட்ஸ் த மூவி ஐ இல் கீப் இட் ஓகே ஸோ நீங்கள் அஃபெண்ட் ஆகக்கூடாது இல்லைன்னா கூட வில் ட்ரை சம் அதர் சாங் லேட்டர்ன்ற மாதிரி சொன்னார் ஸோ ஐ அப்ரிஷியேட் தட் ஹீ வாஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு பட் அப்படி நினச்சி நான் பாடலை என் என் வாய்ஸ் தான் வரணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் பாடினேன் ஓகே So, I gave my full to it. When I was born, that song was there. My voice was there. So, that's how it happened. He told me to tell you. In fact, there are two years Tamil. There are many lyrics in Tamil. There are many lyrics in Tamil. There are many lyrics in Tamil. There are many in Tamil. And Tamil is the same thing. Oh, nice. So, that's one of the things that I have to learn. They are the same. They are the same. They are the same. Why are you not Tamil? Why are you not Tamil? ஏன்னா நம்ம ஊர்ல தான் ஏய் என்ன பண்றீங்க அப்படிதான் தமிழ் ஸோ நான் அப்படி பேசல நான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா தமிழும் எழுதி பாடினதுனால அது இ வாஸ் வெரி ஹாப்பி இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டாரு அதையும் பார்த்து ஸோ பாடினேன் பாடினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்ச நாள் அப்படியே வெயிட்டிங் போச்சு டூ இயர்ஸ் ரிலீஸே ஆகல படம் த்ரீ இயர்ஸ் நினைக்கிறேன் அது அப்படியே போயிட்டு இருந்தது நான் டெல்லி போயிட்டேன் அப்பா செட் போரும் நீ வந்து தேடல் பண்ணது பண்ணதெல்லாம் வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாரு போயிட்டேன் போயிட்டு அங்கே தான் எனக்கு கால் வந்து மாதிரி ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி கால் பண்ணாங்க ஸோ ஐ கேம் பேக் ஐ வாஸ் ஸ்டேயிங் வித் மை கிராண்ட் மதர் வந்து கூப்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி வி ஆர் லான்ச்சிங் திஸ் சாங் லேசா லேசான்ற ஒரு சிங்கிள் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த லான்ச்சுக்கு நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரியதர்ஷன் சார் எல்லாருமே வந்தாங்க விக்ரம் சிங் வாஸ் அ ப்ரொடியூசர் எவ்ரிபடி கேம் ஸ்பென்சர் பிளாசாவில் லைஃப் இது இருக்கு இல்லையா லேண்ட்மார்க் இருக்கு இல்லையா ஸோ லேண்ட்மார்க்கோட ஃபஸ்ட் இயர் செலிப்ரேஷன் ஓகே ஸோ அதில் தான் லான்ச் ஆச்சு இன்ஃபேக்ட் தட்ஸ் வேர் ஐ மெட் ஸ்ரீராம் ஓகே அங்கேருந்து தான் காதல் கணவரை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்க காதல் அப்போ ஆரம்பிக்கணவர்ட்ரடியூஸ்ட் ஈச் அதர் அப்போது வந்து த்ரூ அ ஃப்ரெண்ட் நாங்கள் மீட் பண்ணோம் ஸோ அங்கே வந்து இதை லான்ச் பண்ணி அங்கே வந்து ப்ரெஸ் மீட்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஸ்ரீலேகா லான்ச் ஆகிறாங்க அப்புறம் த்ரிஷா லான்ச் ஆகிறாங்க அப்படின்ற விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிய வந்தது ஓகே ஸோ தென் தேர் வாஸ் லைக் ஓகே திஸ் இஸ் அரைவல் ஆஃப் அ நியூ சிங்கர் அப்படின்ற விஷயம் வந்தது செகண்ட் பர்சன் த்ரிஷா லக்கி சாவ் எஸ் அதை சொல்லுங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்டிங் அந்த அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அது த்ரிஷாவுக்குமே ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கொண்டு போச்சு கண்டிப்பாக ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா த்ரிஷா எனக்கு ரொம்ப பழக்கம் கிடையாது பட் அவங்கள நான் வந்து லக்கி சாமா நினச்சிக்கிறேன் அண்ட் நிறைய இன்டர்வியூஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அவங்கள ஸோ எனக்கு பர்ஸ்னலி அவங்கள ரொம்ப தெரியாது பட் வென் எவர் ஐ சி ஹர் ஐ சே ஹலோ டு ஹர் ஷி சேஸ் ஹலோ அந்த மாதிரி தான் எதுக்கு லக்கி சாம்னு சொல்கிறேன்னா அவங்க ஏதோ ஒன்று சாங்கில் இருந்தாங்க கல்யாண நாங்கள் டிக்கெட்டு சாங்லேயும் அவங்க தான் இருந்தாங்க ஸோ டெஃபினெட்லி it makes a lot of sense saying oh. that she is my lucky charm nariye perukku avanga lucky charm a irukanga adanal i believe in that and the kalyanam nanga dita song la da ninga vande the vocals la maathi panna beats yethi irakki panna pallavi le nammle illa and the technical aspects la neengle solleenga enak theriyadhu adanal you have to explain enak therilla okay illa enna vishayam na andha samayathla vande ellarume ore tone la da paadittirundanga ipo pallavi charanam neenga paathu janikamavum seri sushilamavum seri பல்லவி சரணம் எல்லாம் ஒரே டோனில் தான் இருக்கும் பட் இட்ஸ் வெரி ரேர் நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க பா பாலிவுட்லலாம் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பட் இங்கே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அந்த ஹை பிச் தான் வேணுன்ற ஒரு டபு இருந்துச்சு ஸோ நான் இந்த கல்யாணம் தான் கட்டிக்கிட்டு பாடும்போது ஜெயராஜ் சார்கிட்ட நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன் சார் நான் ஹை டோனும் பாடுறேன் லோ டோனும் பாடுறேன் சார் கேட்டு பாருங்கள் நல்லா இருக்குன்னா நம்ம அதிகம் வச்சுக்கலான்னு சொல்லி அவர் ரெண்டுமே பாட வச்சார் அண்ட் ஜெயராஜ் சாருக்கு வந்து இந்த பேஸ் வாய்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே பாம்பே ஜெயஸ்ரீமா நிறைய அவருக்கு பாடியிருக்காங்க இல்லையா இந்த பேஸ் வாய்ஸில் ஸோ அந்த பேஸ் வாய்ஸ் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவர
இந்த விஷயம் வந்து அப்போ யாரும் பண்ணலை இட் வாஸ் வெரி அன்காமன் ஸோ நான் அதை பாடி அது பாப்புலர் ஆனதுக்கப்புறமா மறுபடியும் எனக்கு திம்சு கட்ட வித்யாசாகர் சார் மூலமாக கிடச்சிது அதுலேயும் நான் அதே தான் பண்ணேன் லேசா லேசா படத்துக்கெல்லாம் பாடுறதுக்கெல்லாம் முன்னாடி அவரை போய் பார்த்தேன் ஒரு தடவை ஓகே அப்போது அவர் என்னென்னா அவரோட ஸ்டைல் ஆஃப் ஆடிஷனிங் சம்படி இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அவர் ஸ்டூடியோலேயே என்னை கூப்பிட்டு அங்கேயே என்ன சில பாட்டெல்லாம் பாட சொல்லி நான் கசல்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு பாடி காமிச்சு ரொம்ப அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஓகே நான் பாடின ஒரு கசலை ரெக்கார்ட் கூட பண்ணார் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவருக்கு நினைவு இருந்தது என்னோடய வாய்ஸ் டோன் அவருக்கு நினைவு இருந்தது அப்போ நான் சொல்லும்போது இந்த மாதிரி ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன் சார் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாமான்னு சொல்லும்போது ஒரு மீட்டர் கயிறு சுத்தி கட்டிக்கலாம் உன்னோட எனது கணம் என்னோட வலது கணம் ஒன்னாக பசத்தடவி கட்டிக்கலாம் சோ this was the difference okay. so higher tone or lower tone or it was a very experimental idea at the okay. same time or pudumayana or vision so that's where i scored okay. because it was original vechika vechika va edupilla adhil adhe mari da but adhukku dhan award vaangi kya vechika vechika sa ku state award nenikiren i got the best icon award oh, okay. youth icon award kadachathu pura nera talki portion la petirundhad illaya so ரஞ்சித் அம்மாவை பத்தி இப்ப பேசணும் எல்லாம் ஓகே பட் ரஞ்சித் அம்மாவோட பேஸ் அது எல்லாமே இப்ப சிங்கிங்கா பார்க்க போறோம் ஸ்ரீலேகா ஹிட்ஸ் டைம் த்ரீ டூ ஒன் ஆக்ஷன் ஏலோ ஏலேலோ ஏலேலோ ஏலாலங்கடியோ லை 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 லோ லை 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 லோ ஏலாலங்கடியோ ஏலாலங்கடியோ கல்யாணம் தான் கட்டிக்கிட்டு ஓடி போலாமா இல ஓடி போய் கல்யாணம் தான் கட்டிக்கலாமா தாலிய தான் கட்டிக்கிட்டு பெத்துக்கலாமா இல புழ குட்டி பெத்துக்கிட்டு கட்டிக்கலாமா சாமி ராணி வாசத்துல வளர்ந்து கிருக்கினி அடு சகுன பாத்து சடங்க பாத்து சிரிச்ச கிருக்கினி சாமி கொண்ட சகுன ஏதும் தேவு கில்லகே நீ சாகு போகு சொல்வதெல்லாம் நாய் மில்லகே மனசே சின்ன விடா வரட்டுமா பெரிய விடா வரட்டுமா மேஸ்திரிக்கு சின்ன வீடு பிடிக்குமா நம்ம மேஸ்திரிக்கு பெரிய வீடு பிடிக்குமா நம்ம மேஸ்திரிக்கு பெரிய வீடு பிடிக்குமா கொக்கு மீன திங்குமா இல்லைய நா மீனு கொக்கு முழுங்குமா தின்னா பசி அடங்குமா இல்லைய நா தின்ன தின்ன பசி எடுக்குமா பாக்க பாக்கதான் நாக்கு ஊருது பக்கத்துல நீயும் வந்தா வேத்து கொட்டுது மூட்டை மூட்டையா ஆசை ஏறுது மூடி வச்சு மூடி வச்சு எடையும் கூடுது நான் பஞ்ச மூட்டை என்ன நீயும் தீய மூட்டவா கொத்து கொத்தா முட்டை போட்டு அனல மூட்டவா பம்பரகண்ணு பச்சை மிளகா இஞ்சி மரப்பாய் இலக்க வச்சா சக்கரவனு ஜவ்வு மிட்டாய் ஜிவ்னு தான் சிலக்க வச்சா எட்ட சாணோ சரையா எகிரி நிக்கும் வயசையா கட்டு சொரு போல என்ன கட்டுரியே எதுக்குயா எதுக்குயா வச்சுக்க வச்சுக்க வா எடுப்புல ஒரு பச்சா கிளி சுத்துதையா கிருக்குல ஏ சுத்திக்க சுத்திக்க வா சுருக்குல என்ன தூக்கி போட்டு பிடிச்சு கடா தடுக்கல நான் பதினெட்டு பட்டிக்கு ராணி என்ன எங்காச்சு கூட்டிட்டு போனி மம்மி செல்லமா டாடி செல்லமா ஆண்டி செல்லமா அங்கு செல்லமா தாத்தா செல்லமா பாட்டி செல்லமா அக்கா செல்லமா அண்ணா செல்லமா எனக்கு நீ தான் செல்லோ உனக்கு நான் தான் செல்லோ எனக்கு நீ தான் செல்லோ உனக்கு நான் தான் செல்லோ அப்பா கொடுங்க இப்படிதான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்
ஆக்சுவலி ஒன் பிரீத் சிங்கிங்கை விட இந்த ஒன்லைன் சிங்கிங் ஒரே டெக் சிங்கிங் வந்து வேற லெவல் ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லுவாங்க இல்லையா தன்னம்பிக்கைக்கு என்னைக்குமே வெற்றி தேடி வரும் சொல்லுவாங்க கிளியர் கட்டாயிட்டு அண்ட் எனக்கு இங்க செகண்ட் பேஸ் இருக்கு இல்லையா லைஃப்ல அது ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே நினைச்சிடுறாங்க சக்சஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெஃபினட்டா கிடையாது சக்சஸ் அடுத்த நிமிஷம் ஒரு ஃபெயிலியர் வரும் அதுக்கப்புறம் சக்சஸ் வரும் ஃபெயிலியர்ங்கிறத விட அப்ஸ் அண்ட் டவுன் வரும் அப்படிதான் நம்ம கன்சிடர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் நீங்க பேசுறீங்க செகண்ட் ஈனிங்ஸ் தான் எனக்கு So, uh, thank you for, you know, talking about this. I was very happy to say that I was a fan of Sri Lanka Parsarthi. I was very happy to say that I was a fan of Sri Lanka Parsarthi. And I used to go for some functions or anything. I was like, I'm not going to meet you. I'm not going to meet you. I'm going to meet you. I'm not going to meet you. I'm not going to meet you. So, I was going to meet you. I'm not going to meet you. Why are you talking like this? Why are you talking like this? இல்லை நம்ம திருப்பி பாட ஆரம்பிக்கணும் நம்ம திருப்பி ஏதானும் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்ன்ற ஒரு வெறி வரும் ஸோ அது ஏன் நடந்ததுன்னா பிகாஸ் ஐ ஐ கன்சீவ்ட் ஆஃப்டர் நைன் இயர்ஸ் எனக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நைன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் என் பையன் பிறந்தான் ஸோ ஒரு லாங் கேப்புக்கு அப்புறம் பிறந்ததுனால ஐ வாண்ட் டு கிவ் இம் ஃபுல் டைம் ஓகே ஏன்னா ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் நான் அவன் கூடவே இருந்தேன் அந்த சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் திருப்பி இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு ரஜினி சீரியல் மூலமாக கிடச்சிது அதில் நான் வந்ததுக்காக வந்த வந்தபோது நான் நினச்சேன் இல்லை பாட்டாக இல்லைனாலும் நம்ம ஆக்டிங் மூலமாக வந்துட்டு இதில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரிய வந்ததுக்கப்புறம் டெஃபினட்டாக பாட்டில் நம்ம திருப்பி முயற்சி செய்யலான்ற ஒரு இது வந்தது ஸோ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் தான் அகேன் செல் ஃபார் மீ ஸோ அப்படி கேட்டும்போது திருப்பி திருப்பி அந்த ரிமைண்டர் எனக்கு ஒருத்தர் யாரோ கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க நீ ஏன் பாடலை நீ எப்போலாம் பாடுறது இல்லையா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கும் இருந்தது எனக்கு அந்த ஒரு ஏக்கம் இருந்தது ஐயோ என் கூட இருந்தவங்க எல்லாம் எனக்கு அப்புறம் வந்தவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இவ்வளவு ஹைட்ஸ்க்கு வந்துட்டாங்க நான் பார்த்து வளர்ந்த பசங்கள்லாம் இன்றைக்கி பெரிய ஆட்களாக வந்திருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது பெருமையாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் நம்ம ஏன் வந்து ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போயிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு வருத்தமும் வரும் அது எல்லாருக்குமே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் செல்வா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நத்திங் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் லைக் யூ செட் நத்திங் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் என்ன கான்ஸ்டன்ட் தான் சேஞ்ச் தான் வெளியே <laughs> வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிறந்த கதாபாத்திரத்தை எடுத்து நடிக்கிறீங்க ஆனா உங்களோட இளமை தோட்டத்துல இருந்து இப்படி பண்றீங்க இதை பாக்குறது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஒரு கமெண்ட் படிக்க முடிஞ்சது பை த சைட் அந்த கேரக்டர் பண்றப்போ நம்மளோட ஏஜா பண்றோமே இது எடுக்கலாமா என்னமோ ஒரு கால் ஒரு பயம் இருக்கும் இருந்துச்சா கண்டிப்பா இருந்துச்சு என்னோட ஆக்சுவலி இந்த ஒரு ரோல் எடுத்து நான் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்காரு அனுபம் கேர்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்காரு அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படம் நடிச்சது டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் எடுத்து நடிச்சார் அண்ட் ஹீ டிட் அ ரோல் ஆஃப் அ செவன்டி இயர் ஓல்டு மேன் அ சிக்ஸ்டி செவன்டி அந்த மாதிரி ஒரு ஓல்டு மேன் ஸோ அதுவும் எனக்கு பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவர் நடித்த படங்கள் நிறைய ஒரு ஹீரோ ஹீரோயினோட அப்பா ராணி முகர்ஜியோட அப்பாவை நடிச்சிருக்காரு நிறைய ஹீரோஸோட அப்பாவை நடிச்சிருக்காரு பட் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் தட் ஹீ ஆக்டட் வாஸ் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஓல்டு பர்சனாக நடித்தார் பட் அதனால் அவர் கவலைப்பட்டு இதனால எனக்கு ஒரு புகழ் கிடைக்காதோ இல்லை எல்லாரும் வயசான கிழவனாகவே நினச்சிப்பாளோ அப்படின்னு அவர் பயப்படவே இல்லை ஓகே இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிகர் சேலஞ்ச் செல்வா வென் யூ டேக் அப் அ ரோல் விச் இஸ் மச் எல்டர் டு யூ நம்மளோட ரொம்ப யங்கர் ரோல் நம்மளால பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம அதை வாழ்ந்துட்டோம் நம்மளால எல்டர் ரோல் நம்மளால பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம அதை வாழலை ஸோ நமக்கு அது டெய்லி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 
நம்மளோட பெரியவங்க எப்படி நினைப்பாங்க பெரியவங்க எப்படி நினைப்பாங்க அப்படியே யோசிச்சு யோசிச்சு நம்ம பண்ணணும் ஆக்சுவலி இந்த ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பெரியவங்க மேல இருக்கிற மதிப்பு எனக்கு அதிகமா ஆயிடுச்சு ஏன்னா நிறைய டைலாக்ஸ்ல வந்து வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்க தான் எல்லாம் சொல்றாங்களே அந்த மாதிரி பண்ண வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்க தான் சொல்றாங்களே பண்ண அப்படிமா கோமா வரும் என்ன நம்மள வயசான கேள்விய பாட்டியா அப்படி பேச பண்றாங்களே பேசுறாங்களே ஐயோ நம்மள எல்லாருமே வயசானவங்களா நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களோன்ட்டு ஒரு பயம் பட் அட் த சேம் டைம் அவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளவு மரியாதை கொடுக்கணும் அவங்களால நம்ம வீட்டுக்கு எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் நம்ம பண்றோங்கிறது நமக்கு நான் கத்துக்கிட்டேன் சோ மை ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் எல்டர்லி பீப்புள் பிகேம் மோர் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஸோ இட் ஹஸ் டாட் மீ அ லாட் ஏன்னா டெய்லி போய் அந்த ரஜினி ஷூட்ல போய் உட்காந்தும் போது என்னோட பெரியவங்க பதினஞ்சு வயசு பெரியவங்க இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்ஸ் எல்லாம் என்னோட யங்கரா நடிக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வெல்ல முடி கிடையாது ஆனா எனக்கு கிரே ஹேர் அந்த கிரே ஹேரை நான் டெய்லி வரையணும் அதை டெய்லி அழிக்கணும் இல்ல ஷூட்டிங்ஸ் போல நேத்தே நாங்க பார்க்க முடிஞ்சது பாக்குறோமா இன்ட்ரோலே நான் அதெல்லாம் சொல்லிருந்தேன் நானும் கெஞ்சி கூத்தாடி பார்த்துட்டேன் வைதி சார் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர் அந்த ரஜினி சீரியலுக்கு நிறைய டைரக்டர்ஸ் மாறிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஜாய் ஜாக்கிர் ஹுசேன்னு சொல்லி வந்தார் அவர் நிறைய சீரியல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ராஜீவ் பிரசாத் அவர் டைரக்ட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவருடைய அசிஸ்டன்ட் சரவணன் சொல்லி அவர் டைரக்ட் பண்ணார் இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக பிரம்மா சார் டைரக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ எனக்கு அதுவும் ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஒரு சேஞ்சிங் ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு ஒரு டைரக்டரும் ஒரு ஒரு ஸ்டைல் பிரம்மா சார் பண்ணுற மாதிரி ஜாக்கிர் சார் பண்ணலை ஜாக்கிர் சார் பண்ணுற மாதிரி சரவணன் சார் பண்ணலை சரவணன் சார் பண்ண மாதிரி வைதி சார் பண்ணலை எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டைல் ஓகே ஸோ எவ்ரி டே அவங்களோட டீம் வேற மாதிரி இருக்கும் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டைல் வேற மாதிரி இருக்கும் அவங்க எடுக்கிற லைட்டிங் வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து அது எல்லாமே நான் ப்ளஸ்ஸாக தான் எடுத்துக்கிட்டேன் என்றைக்குமே இல்லை ஐயோ புது டீம் வருது இதுக்கு எப்படி நம்ம அட்ஜஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை ஓகே இன்னைக்கு இந்த டீமா ஃபைன் அதுதான் செல்வா சேஞ்ச் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் உண்மையா ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே இன்னைக்கு சீரியல் கேரக்டர்ஸ் மாறி பாக்குறோம் ஆனால் பை த ஃபேக்ட் டெக்னிக்கல் டீம் எப்பவுமே டேரக்டர்ஸ் மாறிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு வே ஆஃப் விஷயம் இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டைலாக் சொல்றேன் அதை நான் சொல்லும் போது இப்போ ரஜினி இருக்காங்க அவங்க தான் மெயின் அவங்க ஏதோ பண்றது ஏன் ரஜினி இப்படி பண்ற நான் உன்னை பண்ணாதன்னு சொன்னேன்ல கேட்கவே மாட்டேன்ற அப்படின்னு பண்றேன்னா இது பிரம்மா சரோட ஸ்டைல் இதே சரவணன் சார் ஸ்டைல் அப்படின்னா ஏன் ரஜினி இப்படி பண்ற நான் பண்ணாதானே சொன்னேன்ல ஏ அது அவரோட ஸ்டைல் அதே மாதிரி ஜாக்கிர் சாரோட ஸ்டைலுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்னும் சைலண்டா இருக்கும் ராஜீவ் சாரோடது கம்ப்ளீட்டா ஒரே நவரசமா இருக்கும் ஏன் இப்படி பண்ற நான் பண்ணாதன்னு சொன்னேன்ல ஏ சோ இந்த மாதிரி சோ மச் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஒரு மூவிக்கான ப்ரிப்பரேஷன் இதுல ஆயிடுச்சு எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாருமே அந்த டீடைலிங் இருக்கும் அந்த கேமராமேனோட ஒரே கேரக்டர் தான் ஆமா அதே வைதி சாரை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குவயட்டா இருப்பாரு அவர் இருக்கிற இடமே தெரியாது குவயட்டா இருப்பாரு அண்ட் ஒரு விஷயத்த வந்து நடிச்சு காட்டுவாரு சரவணன் சரும் வந்து நடிச்சு காட்டுவாரு ராஜீவ் சரும் வந்து நடிச்சு காட்டுவாரு பிரம்மா சார் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாத்தையுமே அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாரு அண்ட் ஹீஸ் காட் அன் எக்ஸலன்ட் டீம் அவன் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே வந்து ஒரு அந்த டீமோட அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் தான் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டீம் வரும்போது நம்ம அதோட அட்ஜஸ்ட் ஆகுதுங்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு எனக்கு ரஞ்சிதம் மட்டும் சேலஞ்சு கிடையாது டீமோட அட்ஜஸ்ட் ஆகுறதும் சேலஞ்சு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஏன்னா அந்த குரூப்பிங் ஒரு ஒரு குரூப் இருக்குது பாருங்கள் இந்த குரூப்பில் அவங்க தான் பாடுவாங்க அந்த குரூப்பில் அவங்க தான் பாடுவாங்கன்ற ஒரு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நான் எந்த குரூப்பும் பிலாங் பண்ண மாட்டேன் நான் எல்லா குரூப்லேயும் இருப்பேன் ஐம் அ நியூட்ரல் பர்சன் ஸோ இளையராஜா சார் கிட்ட பாடுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய பேரை தாண்டி போகணும் ஸோ அந்த நிறைய பேரை தாண்டி போகிற ஒரு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இன்னும் கிடைக்கல அவங்க கிட்ட கரெக்டாக சொல்லுறது அவங்க கரெக்டாக சார் கிட்ட சொல்லுறதுங்கிற ஒரு விஷயம் இன்னும் நடக்கலை ஸோ அது நடக்கும்போது எனக்கு அமையும் அதே மாதிரி தான் ரேமான் சாரும் ரேமான் சார் கிட்டேயும் நிறைய மேனேஜர்ஸ் நிறைய பீப்புள் கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் மிஸ் ஆச்சு ஆமாம் அது என்ன ஒரு தடவை நான் வந்து மலேசியாவில் இருந்தேன் ஒரு தடவை நான் மதுரையில் இருந்தேன் அண்ட் ஷோ கமிட்மெண்ட் அன்னைக்கு ஈவினிங் ஷோ அன்னைக்கு ரெக்கார்டிங் கூப்பிட்டாங்க
அதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஹீ குட் நாட் கம் அவுட் ஆஃப் தட் மைண்ட் செட் சில சமயம் சில மியூசிக்கு சில இதெல்லாம் ஹாண்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப நேரம் நமக்கு அதோட பாதிப்பு இருக்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் மியூசிக்கு ஸோ அந்த ஒரு மூடில் அவர் இருந்தாரோ என்னவோ தெரியல அன்னைக்கு அது என்னோட பாட்டை கேன்சல் பண்ணிட்டார் ஸோ காலையில் மூணு மணி வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணேன் ஒரு பத்து மணிக்கு போனேன் நைன் நைன் ஓ கிளாக் போனேன் ஆக்சுவலி அண்ட் அங்கே உட்காந்து உட்காந்து டென் ஓ கிளாக் லெவன் ஓ கிளாக் டுவெல் ஓ கிளாக் போயிட்டு இந்த டிக் 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 த்ரீ ஏஎம் ஐ காட் த மெசேஜ் தட் ஹீஸ் நாட் ரெக்கார்டிங் ஐ கேம் பேக் ஹோம் சூப்பர் உங்கள் கண்ணும் நடிகையில் வந்து பேசுது சீரியல் அது தொடர்ந்து இன்னும் பேசிக்கொண்டே இருக்கும் நம்பிக்கை இல்லை என் ப்ளஸ்ஸே கண்ணு தான் டெஃபினட்டாக என்னுடைய கண்ணு தான் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு தேங்க்ஸ் டு மை மாம் அண்ட் டேட் ஃபார் கிவிங் திஸ் தீஸ் ஐஸ் செட் ஆஃப் பேர் ஆஃப் ஐஸ் டு மீ அண்ட் நேஷ்னல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமா ஃபார் கிவிங் தி ஐ எக்ஸசைஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் சூப்பர் போதும் புகழ்ந்தது போதும் செல்வா இன்னைக்கு அந்த மேல் வந்து இல்லை செல்வா நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் நான் சொல்லி ஆகணும் நம்ம கொஞ்சம் பேசிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நீங்களே ஏன் நீங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க என்னை விட பெட்டராக பண்ணுவீங்க அப்படின்லாம் சொல்லுங்க நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நான் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் தான் பட் நீங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணுறீங்க தேங்க் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் யூ டிட் அ வெரி குட் ஜாப் அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி ஏன்னா நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளும் நீங்கள் கொடுத்த அப்ரோச்சும் வந்து ரொம்ப நான் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த பாசிட்டிவிட்டியை எனக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ உங்ககிட்ட இருந்து நான் அது கொஞ்சம் வாங்கிக்கிட்டேன் அண்ட் யூ டிட் அன் எக்ஸலண்ட் ஜாப் பை ஆஸ்கிங் நியூ கொஸ்டின்ஸ் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் தேட் தேங்க் யூ சூப்பர் நன்றி தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் டீச்சர் அம்மா ஓகே டீச்சர் அம்மா ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தா ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் when you are with ஜிடி ஹாலிடேஸ்